గుడ్ మార్నింగ్ వేవర్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ఖమ్మం జిల్లాలో ఇంకా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ భయపడుతున్నటువంటి ప్రధానమైన అంశం స్వైన్ ఫ్లూ అసలు ఈ స్వైన్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి స్వైన్ ఫ్లూ ఎందుకు వస్తుంది స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి మనం ఎలా దూరంగా ఉండాలి అనే అంశాల మీద నేను మీకు చిన్న అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వీడియో చేస్తున్నాను దయచేసి ఈ యొక్క వీడియోను ఆద్యంతం చూసి స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి దూరంగా ఉండాల్సిందిగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది స్వైన్ ఫ్లూ అంటే చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఇది ఒక వైరస్ ఇది ఒక జ్వరం లాంటి ఒక లక్షణాలతో కూడినటువంటి ఒకటి ఇప్పటిదాకా మన బోనకల్ యొక్క పరిసర ప్రాంతాల్లో మనందరికీ తెలుసు డెంగ్యూ చికెన్ గన్య మలేరియా ఇలాంటి జబ్బులు మాత్రమే మనకు ఎపిడమిక్గా వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ ఈ యొక్క స్వైన్ ఫ్లూ అనేది ఒక విచిత్రమైనటువంటి జబ్బు మన ప్రాంతంలోకి వస్తుంది ఈ యొక్క జబ్బు ప్రధానంగా జంతువులైనటువంటి పిగ్స్లో జన్మించినటువంటి జంతువు ఇది అది వచ్చినటువంటి జబ్బు పిగ్స్లో మొట్టమొదట వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా మనిషి నుంచి మనిషికి అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ మాత్రమే ఇది వస్తూ ఉంది ఇది ఇప్పుడు జంతువుల్లోంచి మనిషికి రావడం అనేది జరగదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా మన ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యొక్క జంతువులను చంపవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు సో దీని యొక్క లక్షణాలు కారణాలు ఇవన్నీ విషయాలను నేను మీకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నాను స్వైన్ ఫ్లూ అనేది ఏంటి అసలు అని చూస్తే స్వైన్ ఫ్లూ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ ఇది ఒక అంటు వ్యాధి ఇది మనిషి నుంచి మనిషికి గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది అర్థమవుతుంది కదా సో మనిషి నుంచి మనిషికి గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇది వస్తుంది ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ముఖ్యంగా గర్భిణీలు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడిన వారు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకి ఇది త్వరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటి అంటే స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి లక్షణాలు ప్రధానంగా మామూలుగానే జలుబు జ్వరం తగ్గు గొంతు నొప్పి తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు విరోచనాలు ఇంకా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు మీకు అర్థమవుతుంది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇక దీన్ని నివారించడం ఎలా అంటే నివారించడానికి ప్రధానంగా మనం చూసినట్లయితే మాస్కులు ధరించడం ఏం చేయాలి మాస్కులు ధరించడం చేయాలి దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఇంకా ఒక కిటికీ కానీ అంటే ఒక ఏం చెప్పాలి మనం ఒక రుమాలు అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి తుమ్మినప్పుడు దగ్గినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేతుల్ని తర్వాత సబ్బుతో కడుక్కోవాలి ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు బయట అసలు తీరకూడదు సంపూర్ణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం అనేది మంచిది ఇంకా చెప్పాలంటే సో అనుమానిత స్వైన్ ఫ్లూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా అతనికి మనం దూరంగా ఉండాల్సిందే ఇక డాక్టర్లు చూసిస్తున్నటువంటి సలహా మేరకు ఎక్కువగా నీటిని ద్రవ పదార్థాలను తీసుకోవాలి సో ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మరణించడానికి కూడా ఏ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది మై డియర్ వేవర్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది ఒక అంటు వ్యాధి ఇది మనిషి నుంచి మనిషికి సంక్రమించే జబ్బు ఇలాంటి లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా మీకు తారాసపడినట్లయితే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వెంటనే సో వెంటనే మన ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రత్యేకంగా గదులు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా రెండు కేసులు కూడా వచ్చాయి వీటిని వెంటనే హైదరాబాద్కి పంపించడం జరిగింది సో దీని పట్ల కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం ఇంకా శుభ్రమైన నీటిని తాగడం ఇంకా ఈ యొక్క మూతికి ఇంకా చెప్పాలంటే ముక్కులకి ఆ యొక్క కచీఫ్ లాంటిది లేదా ఒక మాస్క్ లాంటిది కొనుక్కొని ధరించడం అనేది ఒక ఉత్తమైనటువంటి పద్ధతి ముఖ్యంగా హాస్పిటల్కి వెళుతున్న వాళ్ళు పేషెంట్స్ని పేషెంట్స్ని చూడడానికి వెళుతున్న వాళ్ళు జ్వరంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులను చూడడానికి వెళుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా మాస్కులు ధరించి వెళ్ళాలని కోరడం జరుగుతూ ఉంది మరలా తిరిగి ఇంటికి రాగానే ఖచ్చితంగా మంచిగా వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయడం చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం ఆ బట్టల్ని మంచి సోపు సోప్తో కానీ షాంపూ ఇంకా చెప్పాలంటే సర్పులతో కానీ మంచిగా ఉతికి ఆరవేసుకోవడం అనేది చేయాల్సిందిగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వ్యాధి లక్షణాలు కనపడగానే వ్యాధి లక్షణాలు మరొకసారి వినండి జలుబు జ్వరం దగ్గు గొంతు నొప్పి తలనొప్పి ఒళ్ళు నొప్పులు వీర్యోచనాలు ఇంకా గాలి పీల్చుకోవడంలో శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు రావడం సో ఈ లక్షణాలతో ఎవరైనా మీకు కనపడట్లయితే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ని సంప్రదించవలసిందిగా కోరడం జరుగుతూ ఉంది సో బీ కేర్ఫుల్ మై డియర్ వ్యూవర్స్ ఈ కొద్ది రోజుల పాటు వీలైతే నాన్ వేజ్ తినకుండా ఉండడం మంచిదని నా సలహా థ్యాంక్ వెరీ మచ్